messo il nostro olio di oliva nel extra vergine, nella padella, io ho usato biologico alce nero perché ho trovato questo ed è molto buono e andiamo ad aggiungere i nostri pezzettini di petto di pollo che abbiamo un po' sfilettato, vediamo se brucia già l'olio, direi di sì, quindi andiamo a mettere i nostri pezzettini di petto di pollo. Senza cipolla e niente perché a noi non ci piace, però se volete potete poi mettercela un pochino, ma non sarebbe più la pizzaiola perché ci va l'origano. Vediamo un pezzettino in più. Eccoci qua. Pensavo fossero pochi, questi pezzettini di pollo invece sono abbastanza. Guardiamo che siano ben infarinati, ma che non ce ne sia troppa anche perché un po' di farina fa la pappina andiamo a spostare intanto un pochino andiamo a raggiungere gli altri cioè, alcuni sono tipo proprio rimasti pezzi di pollo ma va bene e mi sa che li devo aggiungere un po' d'olio Vediamo qua cosa andiamo a pescare. E li facciamo rosolare un pochino. Poi ovviamente li aggiungeremo qui nel nostro nulla. Ok, un pezzettino minuscolo. Li aggiungeremo un po' di sale. Li facciamo rosolare un pochino così. Però ovviamente li aggiungiamo un pochino d'olio perché mi sa che ce n'è poco ecco facciamo rosolare per benino quando sono rosolati li giriamo potete farlo anche con i pomodorini però a me piace di più con la conserva un pochino di acqua o di latte un pochino di latte perché mi piace di più ecco qua aggiustiamo di sale e poi vi metto anche un po' di zucchero perché leva quell'acido che a me non piace Se volete li potete mettere il pepe, lasciamo prendere un po' la pomarola, il latte e poi aggiungeremo l'origano e in ultimo la mozzarella. Lasciamo sciogliere un pochino, spegniamo e il piatto è già pronto.